这是发生在 A 国奥卡文市的一个故事。这里气候宜人，物产丰富，有许多华裔与其他族裔在这里定居生活。他们深受中华传统文化的影响，一直保持着华人的生活习性。他们的爱恨情仇，也让人感同身受。这任务重要。您逗我呢？为什么呀、啊？因为婉晴啊，她需要一场婚礼。那她嫁谁不是嫁？老爸非得找我。因为你从小就认识，你得帮帮她，保护她你也可以看成是一种契约，你协助婉晴坐稳她的公司，并且负责保护她，在这之后，随时可以跟她协议离婚。这个给他
，刘先生你好。你好。这个是你昨天晚上在酒吧打架的损害清单。一个杯子五百。未婚妻，你叫人给讹了吧？钱会从你的费用里扣。好，应该。你就这么喜欢盯着别人看吗？因为你好看。还有十五分钟，抓紧时间。建军啊，没想到你还想着我这帮哥们儿啊！大班长，看你这话说的，我穆建军依然是当年的建军呢。对的，请入座，请入座，哎，来，入座，入座。嗯，是是，来，坐这。恭喜！哦，哎，坐这。哎，恭喜恭喜！哟，老全来了。老全，坐坐坐，这是我几位老战友，是我们集团全叔。哦，全叔，来来来，坐坐，坐坐，坐。哎呀。老穆啊，啊，真的搞不懂现在的年轻的，婚宴就只摆这么一桌、啊，新事新办呗，新事新办，哎，那个词儿叫什么来着了？啊，哎，极简风，大家说是吧？最近，公司发生了这么多事，当务之急是稳住公司的局面，哪还有时间去操办婚礼？我倒觉得，相比婚礼，刘青这个女婿算是选对了。跨过火盆，真瓷。接亲的为什么了？幸福跨过马鞍桥，幸福吉祥代代传。你别给我整那些乱七八糟的。我知道，知道。那个欢迎各位重新来到婚礼现场，咱们现在开始正式的拜堂。中式婚礼。没想到你还挺传统。人家这样的氛围之下，我应该称呼你为娘子。叫爸爸，爸爸，哎，妈妈，爸爸，哎，这位是全叔，全婶，全叔，全婶，剩下的都是爸爸的老战友们，叔叔们好，今天非常感谢各位来参加我的婚礼，先干为敬，公司还有会，我先走了。好好招待，婉清。呃，你
有请。大家先先吃着啊！晚晴。没事啊。哎，徐老，呃，你叫什么名字？刘青。全叔，跟你喝一杯。怎么了？不是说了要回公司吗？非得那么着急吗？啊，不管怎么说，今天也是你的大日子，你就不能一家人在一起好好吃顿饭？爸，之前给您的季度报告。又没看吧？猫也还没有渡过难关，我现在真的没有那么多时间可以浪费。再说这桩婚姻本来，也就是走个过场而已。算了，不说了。您呀、啊，就好好在家享受您的退休生活，好吗？晚晴。晴这孩子就这脾气，我也治不了他，难为你了。恕我高攀了。哎，别这么说，我看好你。从小我就相信你的为人，爸爸不会看错的。晚晴这边，给他点时间，我想他会明白。我也不想来，你以为我想来？这一上午给我折腾的，就别提多累了。你自找的，都是我爸逼的。你们公司刚刚发生那么大的事儿，你爸还逼你结婚？我爸以为我结婚这事儿可以稳定住公司的局面，一旦公司这边稳定了，我就马上离婚。就别担心了。那你爸爸为什么偏偏选他呀？他到底哪儿好、啊？好了，我饿了。我还是觉得新郎有问题，咱们得查一下他。我都听你的大侦探，行了吧？哎，不好意思啊，让你久等了。这什么呀？这里有份文件是穆总给你的，你可以选择销毁或者收藏。你真幽默。自我介绍一下，我是丽娜，穆总的助理。哦，你好。司机会载你回穆总家。你确定这婚离得成吗？哎呀，你放心吧，这婚呀，我能结，我肯定就能离。走了。爆炸已经给集团带来极大影响，你们现在还在用 R N G 跟 R E 模型稳流模拟，解说链的各项残差只能控制在十的负四次密以内，怎么可能查到原因？诸位，冒眼正是危急关头。
，十五天内还找不到实验爆炸原因的话，我带大家集体辞职。这是门卡和密码，穆总，请你自己上去。您好，是刘青刘先生吧？请进。你好，你好，你是这儿的保姆吧？不好意思，刘先生，我是这儿的管家，您叫我小米就可以了。我在英国学的是国际管家专业。英。我是穆总的私人营养师，我是小博。我们先带您熟悉一下这里，请跟我来。好，请跟我往这边走。二楼是穆总的房间，这边是客厅，外面是阳台，请往这边走。请往这边走，往这边走。您的房间，刘先生，穆总没有说您今天就要搬进来，所以房子准备的有点仓促，不过会在一周之内完工。您如果有什么需要的话，有需要先和穆总说，他同意以后，小米会给你配齐的。挺好，我没有什么特殊需要。家里二楼是穆总的活动区域，他回家大部分时间都在工作，所以呢晚上要保持绝对的安静。一般穆总在的时候，我们是不会出来的，所以您也稍微注意一下。绝对安静是什么概念？绝对安静就是禁止一切超过二十分贝的音量。那二十分贝是什么概念呢？这就是二十分贝。穆总不喜欢家里太乱，白天您弄乱的客厅我会收拾，晚上我们下班之后就需要您自己收拾了，不要让穆总看到。工作日一天两餐，周末一天三餐，你不在家的话要先和我说，我准备好合适的分量。穆总不喜欢浪费。还有，等等，我是她老公，我跟我自己的老婆都不能接触吗？您跟穆总真的结婚了？当然，怎么想也知道不可。可是除了傅小姐，穆总没让别人在家里待过呀。傅小姐是谁？傅小姐这个是不需要知道。您有什么别的行李送到的时候，请告诉我，我来帮您收拾。嗯、不用麻烦了，我就这点东西。你好，走的时候方便。早点休息。穆总说：“这个呢是婚礼现场摄影师拍的，他让你可以代替婚纱照摆起来。”东区研发部的那个余曼山打给他。你说的是那个把研发室炸了的那个研究员？我要去找他一趟，私下的。我知道了。我怎么看，你们家这位先生的面相不像个好人呢？我这就找人调查一下他。自从他来了茂源，就不断的出事。一个小丫头怎么能管这么大的集团？你现在必须结婚。才能稳住局面。婉晴，阿姨们介绍的那几个人选，你觉得怎么样？行，刚才你们说的那些人当中，哪一个你们最满意，就选哪一个。还是我那个老战友，刘烈的儿子刘青，那小伙子一表人才，人品也好。行，那就选他。直接结婚吧。既然你们满意，婚礼交给我办，你们什么都不用担心。我
回来了，吃饭了吗？这些乱七八糟的东西哪儿来的？我买的，用以填补我空虚的生活。车上那份文件，丽娜给你了吧？嗯。看了吗？没有。其中有一条写的就是，所有私人物品只可以放在自己的房间里。这游戏机不能算私人物品，你要是愿意一起玩，那就是公共财产。整件事情结束以后，我会给你你应得的。但是，如果你做了太多违反协议的举动，那可能就得不偿失了。哎。玩游戏违反我们国家婚姻法吗？咱们晚上吃什么呀？穆总，饭准备好了。这么小的碟子，是为你量身定做的。是的，这些都是按照我们穆总的食量和营养搭配专门准备的。哎呀，那就这么点儿不够吃。其实平时没有特别交代的话，都是穆总一个人吃饭的。那以后不能这样了啊！只要是我跟我老婆一起用餐的时候，麻烦照这个分量的三倍和五倍去准备。那我们先下去了。好好好，走，去吧。要不要给你煮碗面啊？这下够吃了。不过，你们这么多年没见，你对他来说就是个陌生人，再加上这婚是我们逼他结的，他难免会对你有一些排斥。但是我希望，你可以保护他。你看我现在这样，我能保护谁？没事，我相信你，所以我才敢把女儿交给你。你别看晚晴对外人冷冰冰的，其实她内心里很脆弱。每天啊，下了班就把自己锁在房间里。这两年，经历了这么多事，也难怪她要把自己封闭起来。或许只有在那个房间里，她才是原来的自己。我喜欢和你玩，你明天也来和我玩好吗？这想吃什么颜色的？大鱼子，上来。这个
手段可以掌控，真的吗？<笑>刚才好像有人进我房间了，啊，不会是刘青吧？就怀疑是他。那我去陪你吧。这会太晚了，明天我先把锁换了吧。那我明天也开始找人，就去调查吧。这一大早叮叮当当的忙活什么呢？啊，换锁呀？怎么着，进小偷了？换好没有？马上就好。这把锁必须只有我才能打开。嗯、换好了回公司吧。好的。辛苦啊。你干嘛？今天陪我买菜就能收买我，顾总的事我是不会告诉你的。怎么叫收买呢？我这是为了更好的融入大家庭。来，小心碰头。嗯、车钥匙给我。啊？你开啊？那你慢点。你呢？打车回去，费用找顾总报销。放心，啊、我会好好爱惜这辆车的。哎、什么？早，穆总。早。何作风那边出了点状况。
，就按我说的办。好的，兰总。兰总，婉晴来了。你们公司的爆炸案导致货物延期交付，我们也很为难。由于你们的延迟，我们产线大面积停工。给我们公司造成了不小的损失，六千万的赔偿还是很合理的。没错，这一次货物延迟交付是因为换了新的物流公司。这家新换的物流公司呢，是一家注册资金不超过三百万的小公司，他的法人是一个在行业内没有任何经验的新人，南总。您认识他吗？如果蓝莓一定要追究茂远的责任，那我们也只能追究新的物流公司的责任。您这个钱呀，左口袋进，右口袋出的，不麻烦啊。我们茂远还是很有诚意的，爆炸案产生了相关亏损一千五百万，全权由茂远负责。你结婚了？是啊，您啊就别怪我没给您发请帖，我就是小小的办了一下，也没想让太多人知道。我都忘了，婉晴已经是个大姑娘了。这样，一千三百万，那两百万，算我送你的结婚利是。谢谢兰姨。这两天赶紧来没的事情，早点走完流程，不要拖。嗯，对了，穆总，您怎么知道物流公司和蓝总的关系？原来的物流公司跟茂远合作了十年，如果不是蓝莓主动提出要更换物流公司的话，你们的穆总不会贸然和这种不了解的新物流公司合作，所以蓝莓一定有问题。那你为什么不直接阻止穆总呢？当时正处在研发的关键阶段，如果不签这一单的话，我们的资金链就断了。那，谈判道具送你了。我还约了傅小姐，先走了。傅小姐，这活我干不了了。刘青他的反侦查能力太强了，我刚才已经暴露了。傅小姐，对不起啊，你还是另请高明吧。您好，这里是爱旅科问咨询公司，请问您有什么需要？雷总好。哎，老板，你可终于回来了。怎么回事？有一个女客户对我们服务非常不满意，说指明一定要见你，都已经闹了一个多小时了。就差没把这给拆了，重新核实一下，是吧？这么厉害，雷总好，上来，要不你看看，都得核实。我们已经派人去查了。我看你们呀，你们只能帮着找找狗了。有点意思，去看看。就这水平，还开什么咨询公司？雷总，我来处理吧。你好，我是这里的负责人雷硕。你就是负责人啊？来吧，咱们说说这事儿。你们公司到底行不行？啊？我就想了解一下这个人，知道他都做了什么，有这么难吗？这位小姐，我先了解一下，这就是要调查的对象。我们掌握的资料有限，这位小姐提供的信息也很少。刘青，就 Susan， 完成任务。我答应你的要求，不过我们得多了解一些关于这次委托的情况。行吧，不过我要求你亲自跟进这个项目。这么做可能不太合适吧？哦，公司老板一般也就是掏钱的，实际上没有什么业务能力，是吧？傅小姐，不要对我们这么没有信心嘛。傅小姐身手应该不错，你刚刚应该去过咖啡厅，对吧？
，身上带着一点康宝蓝的香气。顾小姐应该是对体脂率要求非常高的人，会尽量避免摄入奶油，所以应该是去见朋友。除此之外，还带着玫瑰调的香水味。综合顾小姐的性格以及其他特质来看，你应该还没有男朋友。所以对方应该是你非常亲密的女性朋友，也可能是唯一的朋友。我有没有朋友关你什么事儿啊？我是让你去调查别人，不是让你来调查我。你现在对我有信心了吗？我们重新认识一下。你好，我是雷硕。傅军姐。你雇人去跟踪刘青，要是被他发现了。闹得我爸也知道了，到时候怎么办？我觉得应该不可能吧，你就别瞎操心了，都交给我吧，啊！原来跟我藏在这儿了。不上来吃点饭啊！吴管有教练请假，我得回去帮他代课，给刘青吃吧，撑死他！吃。这个就是小米说的傅小姐吧？穆总，您回来了。啊，脚怎么了？没事。脚崴了，拿着，我扶他上楼。走吧。呃，我有点口渴，然后看到这瓶酒在橱柜里，这酒不会很贵吧？我呢，最近公司非常的忙，就算家里出现一些什么小意外，我也懒得管。穆总，这是您最喜欢的老虎汤。据我所知，这个人的反侦查能力是非常强的。不要做过度的伪装。买单！不要放过任何一个反常的细节。不是，包括起飞啊！夫妻齐心，其利断金。找个时间，带穆家的女婿一块去给董事会认识认识呀。咱们之间有什么事儿，能不能光明正大一点，别背地里瞎掰？您要有什么不满的话，我们可以给您换人交换。